ఈ విళంబి రామ సంవత్సరం మొదటి మాసమైన చైత్ర మాసం పౌర్ణమి నాడు హనుమాన్ జయంతిని జరుపుకుంటారు హనుమాన్ జయంతిని కొందరు చైత్ర మాసం పౌర్ణమి నాడు చేస్తూ ఉండగా మరికొందరు వైశాఖ దశమి నాడు జరుపుకోవడం గమనార్హం ప్రతి ఏటా ఎంతో పవిత్రంగా జరుపుకునే ఈ పండుగ చైత్ర మాసంలో చైత్ర పౌర్ణమి నాడు జరుపుకుంటూ ఉంటారు అయితే కొన్ని రాష్టాల్లో ముఖ్యంగా కేరళ తమిళనాడు రాష్టాల్లో ధను తమిళ మాసం మూల నక్షత్రంలో జరుపుకోవడం గమనించదగ్గది మహారాష్టలో చంద్రమాన పంచాంగం ప్రకారం చైత్ర మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమి నాడు జరుపుకుంటారు కొందరు హనుమాన్ భక్తులు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో నలభై ఒక్క రోజుల దీక్షను చైత్ర మాసం పౌర్ణమి నాడు ఆరంభించి వైశాఖ మాసం కృష్ణపక్షం పదవ రోజున ముగిస్తారు భక్తి బలం మరియు శక్తి యొక్క చిహ్నంగా ప్రజలు హనుమంతుణ్ణి ఆరాధిస్తారు దుష్ట ఆత్మలను జయించేందుకు మరియు మనసుకు శాంతిని కల్పించే సామర్థ్యాన్ని కోరుకునే భక్తులు హనుమాన్ చాలీసాను పారాయణంగా చదువుతారు ఈ హనుమత్ జయంతి పవిత్ర దినాన భక్తులు తెల్లవారుజామునే లేచి శిరస్నానం ఆచరించి గ్రామంలో ఉన్న ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయాలను సందర్శించి హనుమాన్ విగ్రహానికి ఎర్రని సింధూరం పూస్తారు లడ్డూను ప్రసాదంగా సమర్పిస్తారు కొందరు తమలపాకుల మాలను స్వామివారికి సమర్పిస్తారు పూజ చేయించిన తర్వాత తోటి భక్తులకు ప్రసాదంగా లడ్డూలను సింధూరాన్ని పంచుతారు కొందరు భక్తులు హనుమత్ జయంతి దీక్ష పోని నలభై ఒక్క రోజుల పాటు నిష్టతో మండల దీక్షను చేస్తారు సప్త సముద్రాలను దాటిన ధీశాలి దశకంఠుడైన రావణాసురునికే ముచ్చెమటలు పోయించిన హనుమత్ జయంతి రోజున పూజలు చేసి హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేసిన భక్తులకు రోగ బాధలు శత్రు పీడలు గ్రహ బాధలు చెడు అలవాట్లు తొలగిపోతాయని నమ్మకం ఎక్కడైతే రామనామం వినిపిస్తుందో అక్కడ తప్పక హనుమంతుడు ఉంటాడని భక్తుల నమ్మిక అలాగే భూతప్రేత పిశాచాలు సైతం హనుమంతుడి పేరు చెబితేనే భయపడి పారిపోతాయి మహారోగాలు నయమైపోతాయి శనిగ్రహం అనుకూలంగా లేకపోతే వచ్చే బాధలు తొలగిపోతాయి మంచి బుద్ది కలుగుతుంది బలం పెరుగుతుంది కీర్తి లభిస్తుంది ధైర్యం వస్తుంది హనుమంతునికి ఐదు సంఖ్య చాలా ఇష్టం ఐదు ప్రదక్షిణలు చెయ్యండి అరటి పళ్ళు మామిడి పళ్ళు అంటే ఆయనకు ప్రీతి హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చెయ్యండి అలాగే చైత్ర పౌర్ణమి నుండి వైశాఖ బహుళ దశమి వరకు గల మండలం రోజుల పాటు ప్రతిరోజు ఒకటి మూడు ఐదు పదకొండు లేదా నలభై ఒక్క సార్లు హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేయండి ఇలా చేయడం వల్ల అనుకున్న పనులు త్వరగా పూర్తవుతాయి కోరిన కోరికలు నెరవేరే అవకాశాలు ఉంటాయి సంతానం కోరేవారు మండలం పాటు పారాయణ చేసి అరటిపండు నివేదించి ఆ పండును ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తే తప్పకుండా సంతానం కలుగుతుందని భక్తుల నమ్మకం హనుమాన్ జయంతి రోజున జిల్లేడు వత్తులు నువ్వుల నూనెతో ఆంజనేయ స్వామికి దీపం వెలిగిస్తే అష్టైశ్వర్యాలు చేకూరుతాయని పురోహితులు చెబుతున్నారు ఇంకా హనుమంతుని ఆలయాల్లో ఆకు పూజ చేయించడం హనుమాన్ కళ్యాణం జరిపే వారికి ఈతి బాధలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం అలాగే గృహంలో పూజ చేసే భక్తులు పూజా మందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకుని పసుపు కుంకుమలు పుష్పాలతో అలంకరించుకోవాలి పూజకు పంచముఖాంజనేయ ప్రతిమను లేదా ఫోటోను ఎర్రటి సింధూరం ఎర్రటి పువ్వులతో అలంకరించుకోవాలి నైవేద్యానికి బూరెలు అప్పాలు దానిమ పండ్లు సమర్పించుకోవచ్చు పూజా సమయంలో హనుమాన్ చాలీసా ఆంజనేయ సహస్రం హనుమ చరిత్ర వంటి స్తోత్రాలతో మారుతుని స్తుతించుకోవాలి లేదా ఓం ఆంజనేయ నమ అనే మంత్రాన్ని నూట ఎనిమిది సార్లు జపించి ఐదు జిల్లేడు ఒత్తులను నువ్వుల నూనెతో తడిపిన పంచహారతిని స్వామివారికి అర్పించాలి పూజ పూర్తయిన తర్వాత ఆంజనేయ ఆలయాలను సందర్శించుకోవడం మంచిది